continuo ensaiando e sempre surge alguma história de que uma onça apareceu no quintal de uma casa. Opa! Xiii! Parece que a dona onça anda passeando por essas bandas. Ou em outro local inusitado, assustando assim muita gente. Desta vez, o relato vem da região de Londrina. E nós fomos atrás para descobrir se o bicho realmente deu ar da graça ou não. Nós viemos até o município de Rolândia, no norte do Paraná, para confirmar uma história, se é real ou se é mais um conto daquela situação envolvendo bichos. Aqui na comunidade do Dezinho do Vermelho, a informação que nós recebemos é que uma onça apareceu por aqui e está assustando muita gente. Nós vamos saber se realmente existe essa onça ou se é mais uma história. O que eu sei é que um gatinho eu já achei por aqui. E por enquanto, ó, não tá trazendo medo algum. Tá na boa aqui deitado. Mas a história da onça, essa sim, tá deixando muita gente, principalmente agricultores, de cabelo em pé. Enquanto esse gatinho tá aqui, ó. Nós começamos então a procurar pelas estradas rurais, mas nada de achar o bicho. Acho bom pegar um ataio. Vai que eu encontro a bicha? Isso não vai ser bom. Na dica de nada pra minha saúde. Opa! Uai! Uai! Os sinais da natureza começaram então a aparecer. A coruja estava em alerta total com o seu pescoço, dando aquele giro de 360 graus. O lagarto saiu correndo. Sem olhar para trás e muito desconfiado. A rolinha tratou logo de fugir. Sem falar, é claro, nas galinhas da Angola, que saíram em disparada e foram buscar proteção com as vacas que pastavam livremente. O jeito mesmo foi assuntar com quem entende da coisa ou quem mora por ali. Vamos logo perguntando na primeira casa que encontramos pelo caminho. Como se existe? Existe. Posso procurar que eu vou achar ela aí. Acha. Certeza. Muita gente aqui, toda a turma do vizinho já vi, vi, viu ela. E ela não ataca, não? Não, por enquanto não. Aí, sábado, ela apareceu na casa dessa Júlia, a minha vizinha, na, no quintal dela, subiu em cima da árvore. Depois da confirmação que realmente a onça apareceu por aquelas bandas, resolvemos embrear, então, no meio das matas, plantações, enfim, qualquer lugar onde a fera pudesse procurar abrigo. Mais uma vez, não encontramos nada, nem sinal do felino. Para tentar confirmar a história, partimos então direto para o sítio onde a tal onça teria sido avistada pela última vez. E aí, dito e feito. Depois de rodar por algum tempo por estradas rurais, nós chegamos aqui no sítio Santa Rita. Segundo informações, foi Dona Júlia quem viu a onça pela primeira vez. E aí nós vamos saber se essa história é real ou se é mais uma contada aí por sitiantes aqui da região de Rolândia. Vamos chegar na casa da Dona Júlia. Quer dizer que essa onça existe mesmo? Existe. Não é história, não? Não, não é história. A senhora não estava dormindo, não estava sonhando, de repente não acordou meio, né, daquele jeito, assim, não... Num... Viu a onça mesmo ali no, no caio ali. E a onça estava sentadinha, quietinha? Sentadinha ali no galho do pé de castanha ali, ó. Que lugar que ela estava ali? Ela estava do lado de baixo daquele gaio ali, ó. Depois ela pulou nesse, mais no baixinho aqui, ó. Ficou, Ficou ali? esticada ali. E o que, que ela fazia? Ficava quieta, olhando para nós. Mas não fazia cara feia? Não, não, não... rugia, não fazia nada. E para não passarem por mentirosos, os moradores até fizeram um vídeo para garantir que a onça existe mesmo. Como uma visitante bem abusada, a Sussuarana até fez uma pose quando percebeu que estava sendo filmada. Ela, é claro, meteu medo em todo mundo. Tanto que a filha da dona Júlia não quis nem se arriscar. Ela preferiu mesmo ficar na cozinha fazendo o pão. O Adriana, você literalmente não quis tirar a mão da massa aqui para ver a onça. Ai, não quis ir lá não, tava com medo. Mas por que uma onça não fez nada para ninguém? Ah, mas eu tava assustada, nunca vi isso. Primeira vez, né? A gente ficou meio assustado, né? Mas a polícia ambiental falou que é normal, que eles não podem recolher o animal, né? Eles vieram, tudo. Mas diz que aqui é o habitat dela, então acho que a gente vai ter que se acostumar, né? E a sua mãe? Foi lá pertinho da onça, tem medo na Júlia, não, hein? Ela não tem, não. Ela foi lá, fiquei gritando ela brava e ela foi lá... O que você lá... falava pra ela? 
pra ela voltar aqui, porque a onça podia atacar ela, né? Ela não teve medo, não. Não teve medo, não. Ela foi lá e procurar ela, ver se ela tinha ido embora mesmo. Aí ela achou, ela lá voltou correndo, mas ela ficou com medo. Aí eu cheguei aqui e voltei gritando pra trás. Só saiu correndo. Saiu correndo. Aí eu fui gritando, ela falou, aí a minha filha gritou lá também, né? O que, que a senhora gritou na hora? Ai, ela tá aqui. <risos> Saí correndo. As mãozinhas dela, tudo pendurada assim na árvore. Bem folgada. Bem folgada. E muita gente agora que passa pelas estradas ali da região do Dezinho do Vermelho, é alerta total. Ninguém quer dar de cara com a onça. Mas se encontrar, o jeito mesmo é, ó, carne. <risos>